下面我们来介绍一下手册这个功能模块。首先，点击手册，在它的下拉帘中，我们可以看到手册功能模块分为会计科目表、工作人员、摘要、机构和翻译。那么，首先我们来看一下会计科目表，点击会计科目表，在会计科目表中显示了在信息系统中所使用的科目列表。对于新会计科目的创建。只要点击按钮创作，然后输入相应的信息，例如代码、科目名称等，然后点击记录并关闭，那么新的会计科目就创建完成。我们也可以通过复制已有的来创建科目。首先，我们需要选择复制的对象，例如银行存款，然后。在右的菜单栏中选择复制，然后我们输入相应的信息，如代码、科目名称等，然后点击记录并关闭，那么科目就创建完成。对于已有科目的编辑，首先我们所选需要选择需要编辑的对象，例如应收账款，那么我们双击。打开，然后填入需要更改的信息，然后点击记录并关闭，那么信息就将会自动保存。对于不需要或者错误的科目的删除，首先我们需要选择需要删除的对象，例如人民币，然后在键盘上点击 Delete 键进行删除，或者。我们在右这个菜单栏中选择删除就可以了。对于所需元素的搜索，有两种方式，一种方式是普通搜索，我们可以在标准的搜索栏中输入您所需要搜索的内容。第二种方法是高级搜索，首先点击搜索的菜单，然后选择扩大搜索，然后。选择您所要搜索的类别，例如类型，然后填入您所要搜索的内容，例如顺差的，然后点击找到，您所搜索的信息就会在界面中以列表的方式显示出来。接下来我们介绍一下工作人员，首先点击工作人员。在该手册中保存了工作人员的数据和他与组织之间的具体关系。对于新工作人员的创建，需要点击创作，然后输入相应的信息，例如编码、名称、全名等，然后点击记录并关闭，那么新的工作人员就创建完成。对于编辑已有的工作人员，我们可以通过。双击，那么选择您所需要编辑的工作人员，然后双击打开，然后填入您所需要更改的信息，然后点击记记录并关闭，那么信息就会自动保存。对于不需要或者错误的职员形式，我们可以通过两种方式来删除，一种方式是我们。选择需要删除的对象，然后在键盘上点击 Delete 键进行删除，或者是在右这个菜单栏中选择删除就可以了。对于所需工作人员的搜索，也是分两种方式，一种方式是普通搜索，在上方的标准搜索栏中输入您所需要搜索的内容；第二种方式高级搜索，需要点击搜索菜单。然后选择扩大搜索，然后选择您所需要搜索的种类，例如编码，然后输入您所需要搜索的内容，点击找到。由于我们输入的搜索信息错误，所以没有搜索到相应的信息。那么我们可以再进行搜索一次，首先点击搜索菜单。然后扩大搜索，例如选择名称，然后搜索的内容是经理
然后点击找到，那么我们所要搜索的内容就会在这个界面中显示出来。下面我们来看一下摘要，首先点击摘要，在该手册中摘要会被保存到财务凭证的翻译中。在执行操作的上下文中创建它们，创建凭证时，它们被正确的记录，而不是直接在摘要的列表格式中被记录。例如，点击基本，然后点击手工输入，然后点击创作，点击添加，这样我们在做凭证的时候，可以在摘要的地方。点击倒三角，然后点击添加按钮，填写您所需要的摘要的名称。填写完毕之后，点击记录并关闭，那么摘要就会自动保存到摘要列表中。如果您想对现有的摘要进行编辑，那么首先需要点击倒三角，然后点击显示一切。然后选择您所需要编辑的对象，例如银行手续费，然后点击右键，点击编辑，然后填入您所需要更改的信息，点击记录并关闭，那么信息将会自动被保存下来。对于不需要的或者是错误的摘要进行删除，首先选择需要删除的对象，然后点击右键。或者是在右这个菜单栏中选择标记删除，或者是删除就可以了。对于所需摘要的搜索，我们可以在右上角这个搜索栏中输入您所要搜索的内容，这样就可以搜索到相关的信息。还有一种搜索方式是高级搜索。我们可以点击右这个菜单栏，然后选择扩大搜索，选择您要搜索的类别和搜索的内容，然后点击找到就可以了。下面我们来看一下机构。首先点击机构，机构的界面就出来了。这样我们可以点击创作，输入编码、书名称、全称等，点击记录并关闭，这样新的机构就可以创建完成。那么接下来我们看一下翻译，首先点击翻译。手册翻译包括俄文、中文和英文之间相对应的行，对应的用户使用使用相对应的语言输出机制。对于新翻译的创作，需要点击创作按钮，然后输入相应的英文、汉文和俄文，然后点击记录并关闭，这样新的翻译就创建完成。对于编辑已有的翻译，我们首先需要选择您需要编辑的对象，然后双击，然后填入您所需要编辑的信息，然后点击记录并关闭，这样数据就会自动保存。对于不需要或者是错误的翻译进行删除，首先我们需要选择删除的对象。例如管理费用，然后点击键盘上的 Delete 键进行删除，或者在右这个菜单栏中选择删除就可以了。对于所需元素的搜索，我们可以通过左右上角这个标准搜索栏中输入您所需要搜索的信息，或者是在这个搜索菜单中选择扩大搜索。然后选择您所需要搜索的种类，然后填入您所需要搜索的内容
点击找到就可以了。整个手册的功能的介绍就到此结束。